ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് നിർബന്ധമായിട്ടും വരാവുന്നൊരു ഏരിയയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അത് കാണാത്ത ആളുകൾ അത് പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കാണണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള തസ്തികയിൽ ബി കോം ആണ് നമുക്കധികം എച്ച് ഡി സി എല്ലാം ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് കുറേ ലാംഗ്വേജസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് തിരിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ലാംഗ്വേജസ് തന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ട്രാൻഡ് ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നിബിൾ എന്താണ് ബൈറ്റ് എന്താണ് എത്ര ബൈറ്റ് കൂടി ചേർന്നാലാണ് ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് ആവുക ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് അഥവാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ് കേൾക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ആളുകൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഏരിയ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അത് ആ ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഒന്ന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും മറ്റൊന്ന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അധികവും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നോ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ അ
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും മറ്റൊന്ന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലോ ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും മറ്റൊന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും ആ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മറ്റൊന്ന് കമ്പൈലർ ആണ് മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എടുത്തു തരും കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് അതിലൊന്നേതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു അതിൽ ഒന്നാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാണ് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജും മറ്റൊന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷയുള്ളൂ അത് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആ മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ സീറോയും വണ്ണും ബൈനറി ഡിജിറ്റുകളാണ് സീറോയും വണ്ണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ എന്ത് കാര്യം കൊടുത്താലും കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആ മിഷീൻ ലാംഗ്വേജിന് എടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ബിറ്റുകളാണ് ഏത് സീറോയും വണ്ണും ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ ബിറ്റ് എന്താണെന്നറിയില്ലേ ബിറ്റൊന്നും പഴ മറക്കരുത് കേട്ടോ ബിറ്റ് ആ ഒരു ചാർട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റിനെയാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ബിറ്റിൽ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഒരു നിബിൾ എന്ത് വിളിക്കും നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു നിബിൾ മറക്കല്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു നിബിളായിട്ട് മാറും നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു നിബിളായിട്ട് മാറും എന്നാൽ എട്ട് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ബൈറ്റായിട്ട് മാറും എട്ട് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ബൈറ്റായിട്ട് മാറും ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ബൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റാണ് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് നാല് ബിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒരു നിബിൾ നോട്ട് ചെയ്യണേ നാല് ബിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു നിബിൾ എട്ട് ബിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ബൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ബൈറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നിബിളാണ് നാല് ബിറ്റാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ അതെന്തായിട്ട
ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കിലോ ബൈറ്റ് അഥവാ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കെ ബി കൂടി ചേർന്നാൽ അത് ഒരു എം ബി ആയിട്ട് മാറും ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി കൂടി ചേർന്നാൽ മെഗാ ബൈറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ അത് ഒരു ജി ബി ആയിട്ട് മാറും ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി കൂടി ചേർന്നാൽ ജിഗാ ബൈറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ അതൊരു ടെറാ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു ടി ബി ആയിട്ട് മാറും ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടി ബി കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു പി ബി ആയിട്ട് മാറും പി ബി അത്രയും പഠിച്ച വിഷയം മതി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ ബൈറ്റും നാനോ ബൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഒന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഇത്രയും പഠിച്ച വിഷയം പി എസ് സി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് ഏറ്റവും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് അതിൽ നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു നിബിള് എട്ട് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു കെ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കെ ബി കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ജി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ടി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടി ബി കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു പി ബി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇത് പഠിക്കണം മസ്റ്റാണ് വൈ എസ് സി എക്സാമുകളിൽ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അഥവാ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്നും മറ്റൊന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്നും ആ മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് അതിനകത്ത് ബിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സീറോ ആൻഡ് വൺ അതാണ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആ ബൈനറി ഡിജിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സ്മാൾ യൂണിറ്റ് ആ സ്മാൾ യൂണിറ്റിന് നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല ഇനി വരുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കണ്ട ഒറ്റ ആൻസർ മാത്രം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഇക്കാലം എത്രയും ഇക്കാലം എത്രയും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംബോളിക് കോഡ്സ് ആണ് സിംബോളിക് കോഡ്സ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് എന്ന് പറയും ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് കോഡ്സ് അത് മാത്രം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വൈഡായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് കുറേ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ പി എസ് സിയിൽ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരൊറ്റ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിംബോളിക് കോഡ് അഥവാ ന്യൂമോണിക് കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംബോളിക് കോഡ്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ എത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാമർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ ആ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ് അതൊരു ലേഡിയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് മറക്കരുത് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ
ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഫോർ ട്രാൻ ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർ ട്രാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എപ്പോഴും അബ്രിവിയേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണേ ചുരുക്കം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അത് എന്തായാലും മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞോ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തായിട്ടും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഫോർ ട്രാൻ ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പിന്നെ വന്ന ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൊബോൾ ഏതാണ് കൊബോൾ 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 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് കൊബോൾ കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് സി ഒ ബി ഒ എൽ കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബേസിക് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ്നേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഏതാണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ബേസിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും ഫോർട്രാൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടേ പോവാവൂ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്ത് ബേസിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബിഗ്നേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല പഠിച്ചിട്ട് പോണേ അടുത്തതാണ് പാസ്കൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്രാന് കൊബോള് ബേസിക്ക് പാസ് പാസ്കൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കാണ് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ബേസിക് കൊബോള് പാസ്കൽ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ നൗ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി ലാംഗ്വേജ് സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഏത് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പി എച്ച് പി അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം പി എച്ച് പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊസസർ എന്നാണ് പി എച്ച് പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊസസർ പഠിക്കാണ്ട പോലെ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊസസർ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊസസർ പഠിക്കേണ്ട പോലെ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊസസർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പൈത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രൊ ലോങ് പ്രൊ ലോഞ്ച് പ്രൊ ലോഞ്ച് പി ആർ ഒ എൽ ഒ ജി പ്രൊ ലോഗ് പ്രൊ ലോഗ് കേട്ടോ പ്രൊ ലോഞ്ച് അല്ല പ്രൊ ലോഗ് പി ആർ ഒ എൽ ഒ ജി അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ലിസ്പ് എൽ ഐ എസ് പി പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഫോർട്രാൻ മറക്കരുത് കൊബോള് മറക്കരുത് ബേസിക് മറക്കരുത് പാസ്കൽ മറക്കരുത് സി മറക്കരുത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് മറക്കരുത് ജാവ മറക്കരുത് പി എച്ച് പി മറക്കരുത് പൈത്തൻ മറക്കരുത് പ്രലോ പ്രലോക് മറക്കരുത് ലിസ്പ് മറക്കരുത് പി ആർ ഒ എൽ ഒ ജി ആൻഡ് എൽ ഐ എസ് പി ലിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ദെൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോട്ടോൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ ബേസിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് റോബോട്ടിക് ലെവലിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രലോകവും അതേപോലെ തന്നെ ലിസ്പും അധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രലോകമാണ് ചിലപ്പോഴേ ലിസ്പ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നാളെ ലോഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ വീട് രണ്ട
റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഓരോ മാർക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വൈഡായിട്ട് എടുക്കാതെ മെയിനായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക വിഷുക്ക